யாழ்ப்பாணம் சாவகச்சேரி மிருசுவில் பகுதியில் மிக கொடூரமாக தமிழர்கள் எட்டு பேர் படுகொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் தொடர்பில் மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்ட ராணுவ சர்ஜன் சுனில் ரத்னாயக்க ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்சவின் பொது மன்னிப்பின் கீழ் நேற்றைய தினம் விடுதலை செய்யப்பட்டுள்ளார் உயிர்கொலி நோயான கொரோனா வைரசின் வேகமான தாக்குதல் காரணமாக பல லட்சம் மக்கள் பாதிக்கப்பட்டு உலக நாடுகள் அச்சத்தில் முடங்கியுள்ள தற்போதைய சூழ்நிலையில் மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்ட ராணுவ வீரருக்கு பொது மன்னிப்பு வழங்கப்பட்டமை கண்டிக்கத்தக்க விடியம் என தமிழ் அரசியல் தரப்பினர்கள் கண்டனம் வெளியிட்டுள்ளனர் இரண்டாயிரம் ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் இருபதாம் தேதி யாழ் மிருசுவில் ராணுவ முகாமிற்கு அருகில் ராணுவ நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்ட போது எட்டு அப்பாவி தமிழர்கள் வெட்டிக்கொலை செய்யப்பட்டனர் இந்த சம்பவம் தொடர்பான வழக்கில் கொழும்பு மேல் நீதிமன்றம் சுனில் ரத்நாயக்கவுக்கு மரண தண்டனை விதித்திருந்தது இந்த நிலையில் பொது மன்னிப்பின் கீழ் விடுவிக்கப்பட்ட ராணுவ வீரர் சுனில் ரத்நாயக்க நேற்றைய தினம் வெளிக்கடை சிறைச்சாலையில் இருந்து அவரது வீடு திரும்பியுள்ளதாக சிங்கள ஊடகம் ஒன்று செய்தி வெளியிட்டுள்ளது இதனிடையே குறித்த ராணுவ வீரருக்கு பொது மன்னிப்பு அளிக்கப்பட்டுள்ளமை தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு கண்டித்துள்ளது அது தொடர்பில் கூட்டமைப்பின் பேச்சாளர் எம் எஸ் சுமந்திரன் தெரிவிக்கையில் மிருசுவில் படுகொலை வழக்கில் குற்றவாளியாக காணப்பட்டு தண்டிக்கப்பட்ட ராணுவ வீரர் சுனில் ரத்நாயக்க ஜனாதிபதியின் மன்னிப்பின் அடிப்படையில் விடுவிக்கப்பட்ட செய்தி உண்மையாயின் அது கடுமையாக கண்டிக்கப்படத்தக்கது என்றும் கூறியுள்ளார் இவ்வாறான பல வழக்குகள் முன்னெடுக்கப்படாத நிலையிலும் வேறு பலர் மேன்முறையீட்டில் விடுவிக்கப்பட்ட போதும் இந்த ஒருவர்தான் அவற்றிற்கு விதிவிலக்காக இருந்தவர் இலங்கையில் இவ்வாறான குற்றங்கள் தண்டிக்கப்பட மாட்டாது என்பதை இது உறுதி செய்கின்றது என்றும் அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் இலங்கையில் தமிழீழ விடுதலை புலிகளுக்கும் இராணுவத்தினருக்கும் இடையில் முப்பது வருட காலமாக இடம்பெற்ற உள்நாட்டு யுத்தத்தின் போது மெருசுவில் உள்ள தமது வீடுகளை விட்டு வெளியேறிய பொதுமக்கள் மீண்டும் தமது வீடுகளை பார்வையிடுவதற்காக யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்து பதினாறு மைல்கள் தொலைவில் உள்ள தமது சொந்த ஊருக்கு சென்றனர் இவ்வாறு சென்ற பொதுமக்கள் சிலர் இரண்டாயிரம் ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் பத்தொன்பதாம் திகதி இராணுவத்தினரால் கைது செய்யப்பட்டு இருபதாம் திகதி மிக கொடூரமாக படுகொலை செய்யப்பட்டு புதைக்கப்பட்டார்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் மெர்சுவில் இருந்து உடுப்பிட்டிக்கு இடம்பெயர்ந்த சில தமிழ் மக்கள் தமது வீடுகளையும் உடைமைகளையும் பார்ப்பதற்காக உள்ளூர் அதிகாரிகளிடம் இருந்து அனுமதி பெற்று டிசம்பர் இருபதாம் திகதி மெர்சுவிலுக்கு சென்ற வேலை அரைக்குறையாக புதையுண்ட நிலையில் இளம்பெண் ஒருவரின் சடலத்தை கண்டனர் அவர்களுள் சிலர் தமது குடும்பத்தவர்களுடன் இந்த தகவலை பகிர்ந்து கொண்ட நிலையில் அடுத்த நாள் அதே பகுதிக்கு சென்று குறித்த சடலத்தை அடையாளம் காட்ட முற்பட்ட வேளை அங்கு நிலை கொண்டிருந்த இலங்கை இராணுவத்தினரிடம் அகப்பட்டுக் கொண்டனர் இவர்களுள் எட்டு பேர் படுகொலை செய்யப்பட்டு அப்பகுதியில் உள்ள வீட்டு மலசல கூட குழியினுள் வீசப்பட்டிருந்தனர் கைது செய்யப்பட்டவர்களில் பொன்னுத்துறை மகேஸ்வரன் என்பவர் பலத்த காயங்களுடன் இந்த தாக்குதல்களில் இருந்து தப்பி பிழைத்து வந்து தனது உறவினர்களுக்கு தகவல் கொடுத்துள்ளார் இதனையடுத்து இந்த கொலைகள் குறித்த விவரங்கள் வெளியே தெரிய வந்தன அவர் வழங்கிய தகவலின் அடிப்படையில் படுகொலை செய்யப்பட்டவர்களது சடலங்கள் மலசலக்கூட குழியில் இருந்து பின்னர் போலீசாரினால் மீட்கப்பட்டது இந்த படுகொலை தொடர்பான விசாரணைகளின் போது சர்ச்சைக்குரிய பெண்ணின் சடலம் குறித்தும் சாவகச்சேரி நீதிமன்றத்தில் சாட்சிகள் வாக்கு மூலம் அளித்திருந்தனர் எனினும் நீதிபதி முன்னிலையில் தேடுதல்கள் நடத்தப்பட்டிருந்த போதும் அரைக்குறியாக புதைக்கப்பட்டிருந்த பெண்ணின் சடலம் பின்னர் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை மாவட்ட வைத்திய அதிகாரி கதிரவேற் பிள்ளையின் சாட்சியின்படி கொலை செய்யப்பட்டவர்களின் கழுத்து வெட்டப்பட்டுள்ளனர் கொல்லப்பட்டவர்களில் மூவர் பதின்ம வயது சிறுவர்களும் ஐந்து வயது சிறுவன் வில்வராசா பிரசாத் ஆகியோரும் அடங்கியுள்ளனர் படுகொலை செய்யப்பட்டவர்கள் அனைவரும் ஐந்து வயதிற்கும் நாற்பத்தி ஒரு வயதிற்கும் இடைப்பட்டவர்கள் இதனைத் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்ட விசாரணைகளை அடுத்து ஐந்து ராணுவத்தினர் போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டனர் சட்டவிரோத கைது சித்திரவதை படுகொலை மற்றும் புதைகொலிகளில் புதைத்தமை உட்பட பத்தொன்பது குற்றச்சாட்டுகள் இவர்கள் மீது சுமத்தப்பட்டன கடந்த இரண்டாயிரம் ஆம் ஆண்டு இடம்பெற்ற இந்த படுகொலை தொடர்பான வழக்கு விசாரணை நடைபெற்று இரண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு நவம்பர் இருபத்தி ஏழாம் தேதி சட்டம அதிபரால் இவர்கள் மீது பத்தொன்பது குற்றச்சாட்டுகள் சுமத்தப்பட்டு வழக்கு தொடுக்கப்பட்டது கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் இருபத்தைந்தாம் தேதி கொழும்பு உயர் நீதிமன்றத்தால் இவர்களுக்கு மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டது ஞானபாலன் ரவிவீரன் செல்லமுத்து தேவகுலசிங்கம் வில்வராஜா பிரதீபன் சின்னையா வில்வராஜா நடேச ஜெயச்சந்திரன் கதிரன் ஞானச்சந்திரன் ஞானச்சந்திரன் சாந்தன் மற்றும் வில்வராஜா பிரசாத் ஆகியோர் கொலை செய்யப்பட்டமை தொடர்பாக உயர் நீதிமன்றத்தின் ரயல் அட்பார் விசாரணை நடைபெற்று வந்தது நடைபெற்ற ரயல் அட்பார் விசாரணையில் முன்னாள் ராணுவ அதிகாரி சுனில் ரத்னாயக்கவை குற்றவாளியாக இனம் காணப்பட்டது இந்த நிலையில் அவருக்கு மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டது தற்போது கொரோனா வைரசினால் நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டு பொதுமக்கள் அச்சத்தில் வீடுகளுக்குள் முடங்கியுள்ள நிலையில் ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ச குறித்த ராணுவ வீரருக்கு பொது மன்னிப்பு வழங்கியமை தமிழ் மக்களுக்கு இழைக்கப
தொடர்புடைய மரண தண்டனை குற்றவாளிகள் அனைவரும் பொது மன்னிப்பின் கீழ் விடுதலை செய்யப்படுவார்களா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ள அதேவேளை இவ்வாறான செயற்பாடுகள் பாதிக்கப்பட்ட தமிழ் மக்களுக்கு இழைக்கப்படும் அநீதி என்றும் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது குறித்த ராணுவ வீரருக்கு பொது மன்னிப்பு வழங்குவதற்கான ஆவணத்தில் ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ச ஏற்கனவே கையெழுத்திட்டிருந்த நிலையில் இந்த அசாதாரண சூழ்நிலைக்கு மத்தியில் அவர் விடுதலை செய்யப்பட்டுள்ளதாக இந்த வழக்கில் தமிழர்கள் சார்பில் முன்னிலையான சட்டத்தரணிகள் குறிப்பிடுகின்றனர் இதேவேளை தந்தையுடன் சென்ற இரண்டு சிறுவர்கள் உட்பட எட்டு பேரை ஈவிரக்கமின்றி களத்தை நிறுத்தும் வெட்டி கொலை செய்த ராணுவ வீரர் சுனில் ரத்நாயக்கவை நாட்டை காப்பாற்றுவதற்காக புறப்பட்ட போராளி எனவும் இந்த யுத்த வீரனை மரண தண்டனை தீர்ப்பிலிருந்து காப்பாற்ற அனைத்து மக்களும் போராட வேண்டும் என கோரி முக புத்தகத்தில் தீவிரமான பிரச்சாரம் அண்மையில் முன்னெடுக்கப்பட்டமையும் இங்கு சுட்டிக்காட்டத்தக்கது